Donc, si je résume le propos, là, il y a, des, il y a des, une demande d'un de promoteur pour faire un projet euh, d'envergure euh, où est situé actuellement le camping, euh, F4 Dion jusqu'au camping environ, là, sur la 138, euh, face euh, au Tim Horton, c'est pour vous situer un peu. Euh, donc, euh, clinique médicale, euh, habitation, euh, le condo locatif euh, haute densité, euh, résidence personnes âgées, etc., etc., alors, euh, ça a été dit plusieurs fois au promoteur. Là, on vient le faire par résolution, que ce soit très clair. Là. Euh, il y a différentes choses là-dedans. Il y a d'abord les, les, les commerces qui sont là, euh, quels qu'ils soient, là, les, dans les, les lots dont je vous ai parlé, le sont par droit acquis en vertu euh, de la loi là, concernant l'occupation du territoire agricole, parce que tout ça est zone agricole. Donc, l'usage actuel est permis, mais un autre usage demanderait l'autorisation de la CPTAQ. Le zonage à Saint-Augustin-de-Némar permet le commercial dans ce secteur-là, pas le résidentiel haute densité notamment. Donc, ça demanderait aussi un changement de zonage. Euh, et il n'y a aussi pas de capacité réseau, aqueduc et goût. Donc, euh, il y a actuellement des gens branchés. Là. Il, y a, il y a des commerces, on le sait, là, dans ce coin-là. Mais de la résidence haute densité, de l'ordre de 100 puis de 150 logements, ce n'est pas la même chose qu'un euh, garage puis euh, un commerce, là, peu importe. Donc, ça demanderait des travaux de modification de l'aqueduc et de l'égout qui, dans ce coin-là, euh, si on parle de l'égout, demanderait d'ouvrir le 138 de là jusqu'au point jean Junot euh, 138, ou Fossambeau 138, et d'ouvrir Fossambeau jusqu'à Copenhague aussi. Quand je dis ouvrir, là, ça veut dire exploser la rue au complet, puis refaire la structure, puis aller chercher jusqu'à l'égout pour grossir l'égout. Donc, on parlerait de plusieurs, plusieurs dizaines de millions de dollars. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, il n'y en a pas question. Donc, euh, le message qu'on va envoyer par cette réseau-là ce soir, c'est que on n'a aucune intention d'aller dans ce sens-là. Si maintenant quelqu'un nous disait, oui, moi, je voudrais faire une, une clinique médicale, par exemple, uniquement, là, on va être ouvert parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes de, de recevoir sur notre territoire puis qui cadrent avec nos, nos visées, du commercial au sens large, ça peut aller, euh, mais pas de haute densité. Puis, je n'ai pas parlé non plus du trafic. Euh, si on va, les, si on, si on va mettre des condos là, euh, le trafic, ça, 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 ça va être l'anarchie totale. Là. Euh, et ça vaut d'ailleurs pour euh, tous les promoteurs, j'exclus la, la zone qui soit un régime de, de contrôle intérimaire, là, un règlement de contrôle intérimaire où elle, le règlement est assez clair. Là, mais euh, autrement, partout sur notre territoire, là, de la haute densité de condos, on n'en veut pas. J'espère que ça c'est clair. Là. Allez voir le règlement de, pas le règlement, le projet de règlement de, de plan d'urbanisme, pardon. Euh, des condos, il y, y, y en a eu, là, mais euh, à un moment donné, on a des problèmes de réseau, de tout réseau que vous voudrez, que ce soit d'aqueduc, d'égout ou de trafic routier. Euh, puis, euh, je, 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 mais je pense qu'ici, tout le monde va être d'accord pour dire qu'on ne prône pas le développement à tout craint euh, pour aller chercher des sacro-saints de taxes, comme ça a déjà été le cas dans le passé ici. Ce n'est pas une avenue gagnante du tout. Donc, euh, ben, J'espère que le message est clair. Puis, on a aussi écrit dans la résolution qu'on allait transmettre copie euh, aux représentants du promoteur, aux propriétaires des lots, mais aussi à tous les gens dont la résidence principale est ici sur les lots en question. Je pense, entre autres choses, aux gens qui, donc, qui sont propriétaires de, de maisons mobiles, qui sont locataires du terrain et qui se font dire toutes sortes de choses. On n'est pas impliqué là-dedans, là. Il n'y a pas de projet de la ville là, puis il n'y a pas d'intention de la ville non plus dans le sens de ce qu'on a lu ici ce soir. On ne veut pas aller plus loin, là, mais j'espère que c'est assez clair. 